。大家好，欢迎来到中老年讲堂。头发细软和粗硬，究竟哪一种发质更能反映身体的健康状况呢？头发变细软是否就是秃头的前奏？身体缺乏哪些营养元素会导致大量掉发？让我们一同聆听医生的专业见解。一、发质软硬的成因。浙江医院皮肤科童小云医师指出，每个人的发质存在差异，这是多种因素共同作用的结果。角蛋白含量的影响，头发主要由角蛋白、水分、黑色素以及其他微量元素和脂质构成。其中，角蛋白占头发总重的百分之六十五到百分之九十五。角蛋白作为一种特殊蛋白质，由氨基酸通过肽键连接而成，为头发提供了坚实的结构基础，对头发的硬度和弹性起着决定性作用。当头发中的角蛋白含量较高时，发质往往偏硬；反之，若角蛋白含量不足，头发则会变得柔软，缺乏应有的硬度和弹性。毛囊的作用，毛囊的大小与头发的软硬密切相关，通常可分为三种类型：细软发质、中等发质和粗硬发质。此外，毛囊受损会削弱其生发能力，进而影响头发的生长周期和质地。在这种情况下，头发可能会变得细软且容易脱落，同时还可能导致营养吸收不良，进一步加剧头发细软、分叉和干枯的现象。外部环境因素，研究表明，长期暴露在太阳照射下，头发细软的可能性会增加，这是因为紫外线会破坏头发中的硫键。并与头发中的色氨酸等物质发生光敏反应，降低头发的硬度，使其变得细软。湿度也会对发质产生影响。湿润环境中，头发容易吸水膨胀，失去蓬松感；干燥环境下，则容易失水，变得干燥易断。此外，水的硬度也不容忽视。硬水会与洗发水中的表面活性剂反应，生成沉淀物，附着在头发上，损伤头发。而软水有助于保持头发的清洁和柔顺。二，发质软是否意味着体质差？童小云医师表示，发质的软硬与体质之间并无绝对关联。头发的质地和结构在一定程度上受遗传因素影响。若父母发质较软或硬，子女的发质往往也会呈现相似特征。然而，发质并非一成不变，会随年龄增长而改变。一般而言，年龄增长会使毛囊功能减弱，头发随之变得细小软塌。此外，血液循环不畅、激素水平变化等因素也可能导致头发细软。某些疾病，如脂溢性皮炎、毛囊炎等，同样可能致使发质变细软。三、头发软与硬的优劣对比。头发软的优势与劣势，优势易于造型，发质柔软者能够轻松塑造多种发型。尽情发挥创意，尝试不同风格，顺滑感强。柔软的发质质感顺滑，有助于提升整体形象气质。劣势：缺乏立体感，头发容易贴合头皮，难以打造出丰富的层次感，容易扁塌。发质软易受外界环境影响，如睡眠时的摩擦、汗水等，致使发型扁塌。头发硬的优势与劣势：优势，立体感强，硬发容易塑造出丰富的层次和纹理，使发型更加饱满有型，持久度高。硬发质的发型不易受外界环境干扰，维持时间较长。劣势，造型难度大，硬发不易塑造出多样化的风格，造型局限性较大，略显粗糙。硬发质可能给人发质较差、不够顺滑的感觉。四、头发软或硬对头皮健康的影响。
，头发软的影响，生理影响，发质软的人对头皮微小变化更为敏感，可能更容易感到瘙痒和不适。为保持头发顺滑，头皮可能分泌更多油脂，导致头发更容易出油。柔软的头发在梳理和打理时更易受到拉扯，可能引发头皮疼痛或损伤。心理和社会影响，头发软的人可能觉得打理难度较大，尤其对于追求时尚和完美外观的人而言，这可能带来心理压力。在某些文化中，软发可能被视为不够强健或缺乏活力的象征。从而影响个人自信心和社会互动。头发硬的影响，生理影响，硬质头发更容易积累死皮细胞，因此头发硬的人可能更容易出现头皮屑问题。硬发可能导致头皮毛孔堵塞，使油脂和污垢难以排出，进而引发粉刺或毛囊炎。梳理硬发时更容易造成断发和分叉。这可能是由于头发强度大，致使头皮和发根承受更大压力。心理和社会影响，头发硬的人可能觉得发型难以维持，这可能导致心理上的挫败感。在某些文化中，硬发可能被视为不易打理或不顺从的象征，影响个人自信心和社会形象。五、头发软或硬的保养秘诀。头发软的保养要点：选择温和、保湿的洗发水，避免使用去油力过强的产品，定期使用护发素，为头发提供营养，增强柔韧性，减少断裂，使用顺滑的梳子轻柔梳理，避免用力拉扯，减少断发，减少使用吹风机、卷发棒等高温工具，防止损伤头发。增加蛋白质摄入，多食用鸡蛋、牛奶、豆腐等富含蛋白质的食物，为头发提供充足营养，保持头皮清洁。定期洗头，去除多余油脂，预防头皮屑。头发硬的保养要点：选择能够有效清洁头皮的洗发水，避免使用刺激性强的产品，定期使用发膜，深入滋养头发。改善发质，使其更加柔顺。适当使用适合硬发的造型产品，如摩丝、发胶等，打造理想发型。定期去理发店进行头皮按摩，促进血液循环，增强头皮健康。多喝水，摄入富含维生素的新鲜水果和蔬菜，保持身体和头发的水分。使用粗齿梳子。从发根向发梢梳理，避免过度拉扯头发。头发软或硬的保养秘诀各有侧重，但核心均在于保持头皮清洁、合理饮食和减少损伤。了解自身发质，并采取正确的保养措施，才能让头发健康亮丽。六、身体缺乏营养与掉发的关系。掉发问题常常困扰着众多年轻人。随着生活节奏加快，掉发现象在年轻人中愈发普遍。无论选择何种洗发水，头发依然不断脱落，这究竟是怎么回事呢？近日，《生命时报》采访了北京大学临床营养科专家以及北京朝阳医院皮肤科团队，研究结论表明。这可能是身体缺乏某种营养素的信号。正常情况下，人体每天都会有少量掉发，这属于正常现象。但如果每天掉发超过一百根，导致头发稀疏或出现斑片状脱发，则属于异常情况。掉发受多种因素影响，常见的包括遗传、免疫、药物刺激。内分泌失调、营养状况以及精神压力过大等，其中脂溢性脱发最为常见。这是一种雄激素依赖的遗传性疾病，常表现为年轻时大量掉发、头发稀疏、发际线后移、脑门变宽。营养不良也会导致严重掉发，主要有以下几种情况。
，缺乏蛋白质。人体缺乏蛋白质时，头发生长会变慢，甚至停滞，常见于减肥人群。其头发往往干枯无光，颜色变浅，末梢分叉，且容易脱落。因此，要拥有乌黑亮丽的头发，需补充各种优质蛋白质，如奶制品、鸡肉、牛肉。瘦肉以及豆类植物蛋白等，缺乏铁元素和锌元素。缺铁除了引发缺铁性贫血外，还会影响胶原蛋白合成，导致掉发。对于贫血女性，尤其是绝经后女性，大量掉发与缺铁密切相关。锌元素缺乏也会引起掉发，可多食用动物肝脏、红肉、鸭血等。必要时补充铁剂，平时多吃坚果类、谷类和牡蛎等海产品，有助于补充锌元素。缺乏维生素 ，B 族维生素对头发养护至关重要。长期缺乏会导致氨基酸和蛋白质代谢障碍，引起掉发。多吃粗粮、精瘦肉等，有助于补充维生素。除营养缺乏外，营养过剩也可能导致掉发。例如，食物过于精细，含糖量高，不仅会引起维生素缺乏，还会使雄激素合成增加，加重掉发。油炸食品、奶茶等添加剂过多，油脂含量高的食物会造成内分泌代谢紊乱和免疫失衡，引发掉发。研究发现。金枪鱼、旗鱼等含金属汞元素较高的食物，以及硒元素过多的食物，都会损害头发，导致大量脱发。此外，年轻人脱发还与过度熬夜、精神高度紧张和焦虑有关，如高考学生因压力大脱发现象较为明显。总之，年轻人出现大量掉发问题，应从根本上寻找原因，养成良好的生活饮食习惯。即便不使用药物，也有望重新长出乌黑亮丽的头发。七、长期喝白开水、茶、咖啡的健康选择。经常听闻每天喝八杯水有益健康，也有人认为喝茶可益气提神。还有人觉得每天一杯咖啡对心血管有益，那么究竟哪种饮品更有益健康？不同人群又该如何选择呢？人体新陈代谢、皮肤蒸发和排泄物都会带走水分，正常情况下每天需排出约一五零零到二零零零毫升水，因此需补充相应水分以维持体内水平衡。缺水时，人体会发出口渴信号。严重缺水会导致血液浓缩，引发水电解质和酸碱失衡，使细胞无法正常工作。科学养生并非简单遵循每天八杯水的标准，出汗多、发烧、生病、腹泻、脱水等情况下，人体对水的需求更大。喝水讲究方式，不能一次大量饮水，即使不渴，也应分次小口慢饮，给身体足够适应时间，形成条件反射。早晨起床喝一杯温开水，有助于唤醒胃肠道功能，促进胃肠蠕动，利于排便。喝茶对健康益处颇多，茶是健康饮品，其中的儿茶素是主要多元分类成分。对降低血脂、预防癌症、消除口臭、消炎抗菌等均有一定效果。研究表明，茶叶含有四百五十多种有机化合物、十多种矿物质和维生素。经常饮用有益健康。内科学年鉴一项涉及五十万人的研究显示，每天喝二到三杯茶，可使全因死亡风险降低百分之十三。喝咖啡的好处也较为显著。早晨一杯咖啡能醒脑提神，让人整天精力充沛。据统计，美国十八岁以上人群中，超过百分之五十四的人每天至少喝一杯咖啡。咖啡中的咖啡因属于生物碱
，能兴奋中枢神经，刺激新陈代谢，所含矿物质如钾、锌、铁等，对心血管系统有益。综上所述，喝白开水、喝茶、喝咖啡均对健康有益，但不同人群饮用不当，可能无法获得益处，反而产生危害。因此。日常生活中应根据具体情况选择，并注意饮用方法。白开水适合所有人，但需注意避免饮用过烫的水，以免损伤食道黏膜，增加食管癌风险。心脏功能不全、肾脏功能衰竭患者饮水需遵循医生建议。例如，心衰患者下肢水肿严重，医生使用利尿剂排水。若患者大量饮水，会影响治疗效果，甚至加重病情。心肾功能不佳者，在限制饮水的同时，还需限制盐的摄入，否则水分难以排出。喝茶也有诸多讲究。慢性胃炎、胃溃疡患者不宜饮用浓茶，以免刺激胃部，加重病情。肾结石患者，若结石与鞣酸有关。则不宜喝茶。此外，喝茶不宜过烫，以免损伤食管和胃黏膜。容易失眠者，晚上不宜喝茶，饭后也不宜立即饮茶，因为茶叶中的鞣酸易与食物中的蛋白质结合，形成胃结石，影响食物消化吸收。咖啡具有一定成瘾性，每天饮用不宜超过一到二杯。且建议早餐后饮用，胃不好者应避免空腹喝咖啡，饮酒后也不宜喝咖啡，以免刺激血管，加快血液循环，增加心脏负担，代谢紊乱。血脂、血糖偏高人群喝咖啡应保持原味，减少添加物。儿童、孕妇、骨质疏松、痛风。心血管疾病患者以及失眠人群，应尽量避免过多饮用咖啡。总之，健康养生大有学问，选择适合自己的饮品，才能喝出健康。八、秃顶来临的前兆。秃顶来临前，通常会出现以下几种前兆：头发变得稀疏，随着年龄增长，人体内雄性激素水平发生变化。致使毛囊逐渐萎缩，头发变细变软，最终变得稀疏。这是秃顶即将来临的显著信号。发际线后移，发际线后移是秃顶的典型表现之一。由于毛囊受雄性激素影响，发际线处头发逐渐脱落，导致发际线向后推移，头顶出现亮斑，头顶出现亮斑及头皮部分显露。这是因为毛囊受损，头发无法生长，头皮反射出亮光，此现象常为秃顶的前兆。头发生长周期改变，正常情况下，头发生长周期包括生长期、退行期和休止期。若生长周期改变，如生长期缩短、休止期延长，可能导致头发变薄，甚至秃顶。头皮油脂分泌增多，头皮油脂分泌过多会使头皮环境恶化，影响毛囊生长，进而导致头发脱落。油脂分泌增多可能是秃顶的一个信号。虽然这些前兆预示着秃顶的可能性，但并不意味着秃顶一定会发生。保持良好的生活习惯，合理饮食，避免过度压力等。有助于延缓秃顶的发展。一旦出现秃顶前兆，及时就医，寻求专业医生的建议和治疗方案，对改善脱发状况大有裨益。为什么如今的人们年纪轻轻就开始出现脱发问题呢？首先，一般每个人的头发大约有十万根，正常情况下每天会脱落几十根。然而，当每天掉发数量过多时，就需要引起重视了，因为这可能是身体发出的警示信号，或是由疾病导致的脱发。此时，应针对性的进行改善。
，引起脱发的原因主要有以下几点：一、饮食习惯改变。当饮食过于油腻、辛辣时，会促使皮脂腺分泌旺盛，从而造成毛囊堵塞，直接或间接的影响头发的生长。二、过度使用电脑。长期处于高度紧张状态下，面对电脑伏案工作或打游戏时，我们的中枢神经系统也会一直处于紧绷状态，进而导致植物神经紊乱，头皮血管收缩功能失调。在这种情况下，头皮毛囊会由于营养不良而开始出现脱发。三、营养不良、营养失调以及无机盐代谢紊乱都会引发脱发。例如，摄入过多的糖或者食盐过量，都会影响头发正常的新陈代谢，从而引发脱发。再者，减肥人群若摄入的营养物质过少，无法给身体提供充足的营养，也会导致脱发。四、其他原因。引发脱发的原因还有很多，比如宝妈在生产后，由于激素水平变化会引发产后脱发、多囊卵巢综合征、甲状腺疾病、斑秃、头癣等疾病都有脱发的表现。而在临床上，以雄激素性脱发患者最为常见